ஹலோ வணக்கம் நான் மீனா மித்தன் பேசுகிறேன் ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சுர்ஜித் ரெண்டு வயது குழந்தை வந்து குழியில் மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க இருபத்தைந்து அடி அடியிலேருந்து எழுபது அடிக்கு போய் இப்போது எண்பது அடியில் மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க நாற்பது மணி நேரம் கடந்து இவ்வளோ பலம் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிறது அந்த கடவுள் அருளால் மட்டும்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடே வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கு அந்த பலத்தால் தான் கடவுள் வந்து மொத்த சக்தியும் அந்த குழந்தை கொடுத்து இன்னும் வந்து போராடிட்டு இருக்காரு அவர் கண்டிப்பா ஒரு பெரிய சாதனையாளராக வருவாரு நான் நினைக்கிறேன் அவர் இப்பயே எல்லா கஷ்டத்தையும் பார்த்துட்டாரு நாற்பது மணி நேரமா போராடிட்டு இருக்காரு அவர் வாழ்க்கைக்காக ஸோ இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் ரொம்ப துரிதமா அதே இடத்துல இருந்து எல்லா வேலையும் நல்லா செஞ்சுட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி எம் பி ஜோதிமணி அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க தொழில்நுட்பம் மிகுந்த தமிழ்நாட்டில் ஒரு குழந்தைய மீட்க இவ்வளவு போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி ஆழ்துளை கிணற்றுல மாற்ற குழந்தைகளை மீட்கிறதுக்காக ஒரு புதிய கருவி வந்து வடிவமைக்கப்பட வேணும்னு மக்களவையில ஒரு ஒப்புதல் தீர்மானம் பண்ண போறதா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது எல்லாரும் துரிதமா வேலை செய்யறாங்க எல்லாமே கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டு மக்களும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நானும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனா நம்ம முதலமைச்சர் இந்த விஷயத்துல ஏன் இன்னும் டைரக்டா இறங்கி அந்த கருவியை எங்க இருந்தாவது அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி இன்னும் அந்த குழந்தைய காப்பாற்ற முடியலங்கிறதுதான் எனக்கு வருத்தத்துக்குரிய விஷயமா இருக்கு இதே அந்த முதலமைச்சரோட வீட்லயோ இல்ல அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸோ அவரோட குழந்தைய இருந்தா என்னால அவர் அந்த கருவியை வேற எங்கச்சா அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி பண்ணிருக்கலாம் அந்த குழந்தைய அவர் மீட்டிருப்பாருன்னு எனக்கு தோணுது நம்ம கிட்ட அந்த கருவி இல்லையா உடனே அவங்க அவங்க பாத்துருக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த கருவிய வேற எங்க இருந்து எங்க எடுக்கணும்னு தான் பாத்துட்டு இருக்காங்க நான் மத்த அதிகாரிகள் பேசுறதையும் பார்த்தேன் தீயணைப்பு துறை வந்து தங்களோட உயிரை கொடுத்து வந்து அந்த வேலையை செஞ்சு அந்த குழந்தைய எடுக்க வந்து அவ்வளவு கடினமா உழைச்சிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி சில அதிகாரிகள் என்ன சொன்னாங்கன்னா தீயணைப்பு துறை படையினரும் வந்து இன்னும் வந்து நம்ம வந்து நிறைய திறமையானவர்களை உள்ள போட்டு நிறைய ட்ரெயின் பண்ணிருந்தா இந்த மாதிரி சங்கடமான விஷயங்கள்ல இருக்கும் போது அவங்கள இறக்குமதி செஞ்சு நம்ம கரெக்டா அந்த விஷயத்த வந்து பண்ணிருக்க முடியும்னு தோணுது சோ நான் இங்க சொல்ல வேண்டிய வர விஷயம் என்னன்னா இந்த குழந்தைய எடுக்கிறதுக்கு தேவை கருவி அந்த கருவிய முதலமைச்சர் வந்து வேற ஸ்டேட்ல பேசி வேற யார்கிட்ட இருந்தாவது அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி அந்த கருவி என்ன மாதிரி கருவி வேணுமோ அந்த கருவிய உடனடியா இறக்குமதி செஞ்சு அந்த குழந்தைய மீட் எடுக்கிறதா வந்து ஒரு புத்திசாலித்தனமான விஷயமா எனக்கு தோணுது அஹ் இப்பயாச்சும் முதலமைச்சர் டைரக்டா அந்த இஷ்யூல இறங்கி கரெக்டா சால்வ் பண்ணி சீக்கிரமா அந்த குழந்தைய வந்து எடுக்கணுங்கிறதா என்னோட பிரார்த்தனை நான் வேண்டிக்கிறேன் சுர்ஜித் கண்டிப்பா வந்து இந்த தீபாவளி அணிக்கு ஒரு புது உயிரோட ஒரு புது லைஃபோட வெளியில வருவாரு அவர் லைஃப்ல நல்லா இருப்பாரு அந்த குழந்தைக்காக நானும் பிரார்த்திச்சுட்டு இருக்கேன் தமிழ்நாட்டுல இருக்க எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்றாங்க இங்க நான் வந்து இதே ஜெயலலிதாமா இருந்திருந்தாங்கன்னா துரிதமா இந்த வேலை நடந்திருக்குமோனும் எனக்கு தோணுது நம்ம முதலமைச்சர் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் இறங்கி பண்ணணுங்கிறது வந்து என்னோட ஒரு குறிக்கோள் அவர்கிட்ட நான் எடுத்து வைக்கிற ஒரு அறிக்கையும் கூட 